भक्ति विनोदाया सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाया रूपनों का वराये थे। We offer our respectful obeisances to Satchidananda Bhakti Vinod Thakur with that pranam mantra describing how he is empowered with Gora Shakti and is a strict follower of Rupa Goswami. Amakta Vinamri Pranam Arpit Karte Hai Shila Satchit Anand Bhakti Vinod Thakur Ko Jho Bataya Jata Hai Gaurang Shakti Se Kaisa Aplavit Se Aur Shila Rupa Goswami Ka Nugat Se. Srila Prabhupada describes Bhakti Vinod Thakur it's a pioneer of spreading Krishna consciousness in the Western world. Shila Prabhupada ne bataya ki kaise Shila Bhakti Minot Thakur ne pehel ki thi Krishna Bhavna Amrit ka prachar paashtate desho mein karne ke liye. Bhakti Minot Thakur was a great visionary. He could understand the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhakti Minot Thakur ka drishti kond bhoat bada tha. Wo Sri Chaitanya Mahaprabhu ka mission ko samaj paaye the. In a purport in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada talks about how the followers of Lord Jesus, they can get delivered by Lord Jesus. But, but Sri Chaitanya Mahaprabhu, he wants to deliver all living entities everywhere. Srila Prabhupada Atpar mein batate hain ki kaise Jesus Christ ke jo पालन करते हैं सिर्फ वही लोग उनके द्वारा डिलीवर किए जाएंगे उनका उद्धार होगा परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस सृष्टि के हर जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य था उसको अपनाया कि कैसे प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार हो सके with incessant labor, writing and composing beautiful songs which we are enjoying so many a hundred years after Srila Bhakti Vinod Thakur. Ono ne nirantar itna pragaad mehanat karke itne saare granthon ka sankalan kiya. Anne bhajan likhe, granth likhe. It was in the year of Srila Prabhupada's birth, 1896, when Srila Bhakti Vinod Thakur was already printing books and sending them around the world. And Srila Prabhupada ne jis vash janm liya, 1896, us vash pra Srila Bhakti Vinod Thakur bhoat saari puspo ka prakashan karke pure vishbar mein bhej rahe the. And Srila Prabhupada trained his family all to be devotees, particularly his son Bhimal Prasad, who went on to become Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, the spiritual master, of our own founder Acharya. और भक्ति विनोद ठाकुर अपने परिवार जनों को ये प्रशिक्षण दे रहे थे कि कैसे भक्त करना है। विशेष कर बिमला प्रसाद को, जो आगे चलकर शिला भक्ति से दांसुस्त्री ठाकुर बने, शिला प्रावपाल जी के आध्यात्मिक गुरु। It was Bhakti Vinod Thakur who trained Bhakti Siddhanta Sarasati in printing and publishing books, and it was printing and publishing books which was the instruction given to Bhakti Vedanta Swami Prabhupada that he should also do the same thing. So, this is Srila Bhakti Vinod Thakur, who has given his father Bhimla Prasad to give this instruction to how to do the Prakashan and to do the Vitran. And we are seeing that that is the same Srila Bhakti Siddhan Sushri Thakur has given Srila Prabhupada. Srila Bhakti Vinod Thakur was very powerful in challenging those who deviated from what was the actual teaching of the Shastras. Srila Bhakti Vinod Thakur bhoat shakti shali roh se chunauti dete the. Aise sabhi logo ko jo Shri Chaitanya Mahaprabhu ki asli shikshao se big brahmit ho gai the. There were so many sahajyas, there were so many rascals who were just simply exploiting the people and misleading them. And it was Bhakti Vinod Thakur who would expose them. Itne saare sahajya te, itne saare dhurt log te, jo Shri Chaitanya Mahaprabhu ke sandesh ka galat art prasthut kar raha te. Or Shri Lala Bhakti Vinod Thakur unko daantte te. In Shri Lala Bhakti Vinod Thakur's time, it was with great difficulty he was able to find a copy of the Chaitanya Charitamrita. Or Shri Lala Bhakti Vinod Thakur ke samay mein, bhoat muskil ke saath, उन्हें श्री चैतन्य चरितामृत का एक ग्रंथ प्राप्त हुआ। इट वाज श्रील भक्ति विनोद ताकोर हु रोट अबाउट 
all the different teachings of the Acharyas and the Goswamis and he preserved them all so that we can benefit from them today. Srila Bhakti Vinod Thakur ne sare jo Goswami aur Acharyo ki shikshaye hain unko prastut kiya jinke karan hum aaj unko grahan kar pa rahe hain samaj pa rahe hain. Srila Bhakti Vinod Thakur discovered the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu at Mayapur Dam. Srila Bhakti Vinod Thakur ne Mayapur Dam mein Gaurang Mahaprabhu ka jo janm sthan hai uski khoj ki. And from his little house, which is not very far away from here, where we're going next, that was where he resided and where he used to meet with Gorkishore Das Babaji, Jagannath Das Babaji, as well as his seminal son, Bhakti Siddhanta Sarasati. And from here, there is a little distance from his house, where we will go and go and go and go and go and go. वहाँ पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी और शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर तीनों मिला करते थे शिल भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ फैमिली मैन ही मैरिड ट्वाइस फर्स्ट वाइफ डाइड ही मैरिड अगेन ही हैड थर्टीन चिल्ड्रन बट ही इज डिस्क्राइब सेवेंथ को स्वामी शिला भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे उन्होंने दो बार विवाह किया जो उनकी पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया तो उन्होंने दोबारा विवाह किया उनके तेरह संतान थी परंतु उनको बताया जाता है वो सप्तम गोस्वामी थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर पूर्ण रूप से समर्पित थे जहाँ अगर हम आप योग पीठ गए हो पीछे आपने विग्रह दर्शन किए थे गौर गदा घर के वो उनके पत्नी द्वारा पूजे जाते थे भागवती देवी द्वारा श्रील भक्त विनोद ठाकुर बिगैन नम हटा प्रीचिंग एंड ही वॉज प्रीचिंग इन एवरी विलेज ही वुड गो फ्रॉम विलेज टू विलेज हिज प्रोग्राम वॉज जस्ट एज वी आर फॉलोइंग ही वुड कम अलॉन्ग ही वुड डू कीर्तन ही वुड गिव सम प्रचार प्रीचिंग फ्रॉम भागवत गीता एंड देन ही वुड डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हट प्रचार प्रारंभ किया वो गांव गांव में जाकर पवित्र नाम का जप करते थे प्रसादम वितरण करते थे बेंगाली ट्रांसलेशन इज अवेलेबल ऑन नाइन्टी सिक्स इफ एनी पी डी हेडफोन हरे कृष्ण जरा बांगला भाषी भक्त वृंद आ हिंदी और इंग्लिश बुझते पर तर एफ एम रेडियो ते अनुवाद करा हाँ से, 96 चैनले अपना अधर मोबाइले अपना रा 96 चैनले बांग्ला अनुवाद शराशरी सुनते पावे श्री लोकपाल भी नोट ताकोर वाज गोइंग विलेज टू विलेज ही एस्टेब्लिश्ड नाम हटा जस्ट एस वी आर डूइंग टुडे वी आर ट्राइंग टू कंटिन्यू दैट मिशन ऑफ श्री लोकपाल भी नोट ताकोर Preaching in every town and village. Shila Bhakti Vinod Thakur, gaon gaon jaakar naam hat ka istapna kar rahe the, aur unhi ke charan chano pe chalte hue ham usi prayas ko aage badane ka koshish kar rahe hain. Later on, his own son Shila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhat was preaching in the in the cities in the bigger bigger towns and cities throughout India, and at the same time he sent people to Europe to try to establish. और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी प्रचार को आगे बढ़ाया प्रत्येक नगर में वो अपने शिष्यों को भेजा करते थे अलग अलग देशों में प्रचार करने के लिए और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं ऐसी भक्ति विधान था स्वामी प्रभु पाद तो पूरे विश्व भर में गए कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज नॉट मैं फॉर जस्ट वन ग्रुप और वन सोसाइटी और वन नेशन इट्स मैं फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज ऑल ओवर द क्रिएशन हमें ये समझना चाहिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है परंतु पूरे संसार के लिए है सब के लिए है वन डे श्रील प्रॉपर्ट कॉल्ड द बॉडी एंड पेजरम इसे लुक यू सी दिस इंसेक्ट ऑन द टेबल 
He said, Oh, Prabhupada, you want me to get it out? You want me to kill it or what? एक बार श्रीलाल प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बुलाया अपने कमरे में और कहा देखो ये जो कीड़ा चल रहा है मेज पर तो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं मैं इसको उठा के बाहर फेंक दू प्रभु यू शुड थिंक हाउ टू गिव ए कृष्ण कॉन्शियसनेस शिला प्रभुपाद ने कहा तुम्हें सोचना चाहिए कि इस कीड़े को कृष्ण भावना अमृत कैसे देनी है दिस इज दिस इज वैष्णव To see Krishna in the hearts of all living entities. ये है भाव, ये है वैष्णव कैसे कृष्ण को प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में देखना. One time in London, we went with Sri Lanka Prabhupada to one Hindu temple. They had big pictures: Brahma, Vishnu, Shiva. Sri Lanka Prabhupada said, "A devotee of Krishna not only offers his obeisances to Brahma." Vishnu and Shiva, a devotee of Krishna, will offer their obeisances even to the tiny insect. Shila Prabhupada, one time in a temple, where there are three figures, Brahma, Vishnu, Mahesh, Shila Prabhupada said that the devotee of Krishna does not offer his obeisances to Brahma, Vishnu, Mahesh, but offers his obeisances to each living entity. Krishna is in the hearts of all living entities. Because Krishna is in the hearts of all living entities. Because Krishna is in the hearts of all living entities. One time in Australia, the devotees arranged a program for Sri Lanka Prabhupad to go to one uh, m- monastery, which was occupied by some followers of a Christian saint called Saint Francis. In which country? Australia. Australia. Me, one time, devotees ne ek karyakram ka aayojan kiya ek monastery me, jahan par Christian se aaye the Saint Francis ki un- uh, followers. These uh, Christian followers, they, these monks, they were very, very nice to Sri Lanka Prabhupada. They honored him very nicely, and they explained to Prabhupada, they said to Prabhupada, that their patron saint, the Saint Francis, he used to address the flowers as my dear sister flower, my dear brother tree. And when Prabhupada heard it, he said, "Oh, that is real God conscious." So, ye jo Christian. मॉन्स थे शिला प्रभुपद के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जो हमारे शिक्षक हैं सेंट फ्रांसिस वो फूलों को भी अपने भाई और बहन के रूप में संबोधित करते थे तो शिला प्रभु ने कहा हाँ ये असली भगवत चेतना है वी वॉन्ट टू थिंक लाइक दिस टू सी कृष्ण इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड टू थिंक हाउ टू गिव दम कृष्ण कॉन्शियसनेस हम भी इसी प्रकार से सोचना चाहते हैं कि कैसे हम कृष्ण को प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में देख सके और सबको कृष्ण भावना अमृत प्रदान कर सके बट एक्चुअली दीज ट्रीज हियर इन दोली डाम दे आर वेरी पायस दे आर वेरी स्पेशल लिविंग एंटिटीज देर हियर इन द होली डाम जस्ट थिंक दीज ट्रीज हाउ मच पैस टाइम हाउ मच कथा दे आर हेर दे आर वेरी स्पेशल लिविंग एंटिटी परंतु ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप इस धाम में ये बहुत ही विशेष वृक्ष हैं आप जरा सोच के देखिए कितनी कथा इन्होंने श्रवण की होगी कितनी लीलाएं यहाँ पर हुई होंगी वी कैट वी इन ब्रेस ट्रीज एंड वी वॉन्ट टू गेट प्यूरिफिकेशन जस्ट बाय देयर कॉन्टैक्ट हम इन वृक्ष का आलिंगन करना चाहते हैं और इनके स्पर्श से अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं Shrila Bhakti Vinod Thakur wrote wonderful, wonderful songs. Sharanagati, for example. He wrote about the six different items of surrender to Krishna, and he wrote songs on each and every item. Shila Bhakti Vinod Thakur ne aneek bhajno ki bahut sundar sundar bhajno ki rachna ki. Udharan ke liye Sharnagati, jisme wo chhe ang jo Sharnagati ke unki vyakya karte hain, unhone pratek ang par alag alag bhajan likhe. We are singing every day Jai Radha Madhava. That's another song from Shila Bhakti Vinod Thakur. हम प्रतिदिन गाते हैं जय राधा माधव वो भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने ही लिखा है यशोमति नंदना दिस इज अनदर सॉन्ग गिवन टू अस बाय शिला भक्ति विनोद ठाकुर यशोमति नंदन ये भी जो ये भी जो गीत है शिला भक्ति विनोद ठाकुर की देन है और गौर आरती वॉज कम्पोज बाय शिला भक्ति विनोद ठाकुर और जो गौर आरती है उसका संकलन भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने किया एंड शिला भक्ति विनोद ठाकुर इन विशन हाउ दिस पारिक्रामा वुड टेक प्लेस and how people from all over the world would come one day and join together to chant the holy names of Gauranga Shila Bhakti Vinod Thakur ne hi 
इस पूरे नवदेव मंडल परिक्रमा का विजन देखा और उन्होंने देखा कि कैसे पूरे संसार से यहाँ पर लोग आएंगे और गौरांग महाप्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे so we're going to go past the house of bhakti vinod thakur next it's a very small it's not a very big place we can offer a patience there and move on and pray to shrila bhakti vinod thakur please bless us we should also thank him for giving us so much so many wonderful benefits and pray that we can be a good recipient of his mercy tarshila bhakti vinod thakur ke nivas sthan se jayenge wo bahut badi jagah nahi hai choti jagah hai wahan par pranam arpit kar sakte hain aur unke prati apni kritagyata ko prastut kar sakte hain unka dhanyawad kar sakte hain ki aap se hame itne sare upahar prapt hue shrila bhakti vinod thakur ki shrila prabhu par ki na how was the breakfast Okay. Was there enough place today? Everyone got prasada? Everybody here got prasada, but the other people are probably still there. The ones who didn't get, we don't know. Huh? Translation? Yeah. Bangla Anuad FMA. है ना पूछ रहे हैं सबको सुबह का प्रसाद प्राप्त हुआ ओके सो फ्रॉम वी हैव टू गो टू पुष्कर आफ्टर हियर एंड देन फ्रॉम पुष्कर इज फोर और फाइव किलोमीटर्स टू द गैप इस स्थान के बाद हम पुष्कर जाएंगे और उसके बाद चार से पांच किलोमीटर लगभग पैदल चलना होगा वापस मंदिर के लिए So we will try to get the devotees back to Mayapur a little earlier today because tomorrow we have a long walk. Aaj hum prayas karenge ki bhakto ko jal se jal mandir pahunchane ka kyunki kal ek lambi yatra hai. Walking and dancing, right? We don't walk, we dance everywhere. To hum chalte nahi hai, hum har jagah nitya karte hain. spiritual world every step is a dance adhyatmik jagat mein har kadam nitya hai every word is a song har shabd ek geet hai so this is the holy land we tomorrow we will be walking to uh, champahati to see the beautiful deities of gorgadharhar ye bahut hi pavitra sthan hai aur kal hum champahati jayenge gorgadharhar ke darshan karne so you all have to come tomorrow aap sabhi ko aana hai kal They said the deity Gorgadhar had deities. They said they are the deities of Vanina, who is the brother of uh, Gadhar. So these who are Vigra are Vanina Vipra. They are Gorgadhar Vigra. No, no, Gorgadhar Vigra, but the Vanina is the brother. He is the little boy of Gadhar Pandit. And Vanina is Gadhar Pandit's little brother. Right. So today anyway we saw Hans Vahan. हमने रास्ते में Hans Vahan के दर्शन किए. Did everybody get darshan? आप सभी को दर्शन मिले? So Hans Vahan deity, that's a very special deity, uh, the deity of Lord Shiva. Hans Vahan बहुत विशेष विग्रह है भगवान शिव के. But he is riding on the swan. परंतु वो Hans पर यात्रा कर रहे हैं. What happened? क्या हुआ नंदी नंदी क्या नंदी थक गई थी नो नहीं बट लॉर्ड शिवा वॉज सो इगर टू हियर गौर भागवत शिव जी इतने ललाये थे गौर कथा सुनने के लिए सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन उत्साहन राइट उत्साहन दूसियाजम टू हियर अबाउट तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है उत्साह भगवान के विषय में सुनने के लिए लॉर्ड शिवा वॉज गोइंग टू कम हियर टू दिस प्लेस नाइम शरण्या टू हियर गोर भागवत वन ही वॉज कमिंग ऑन नंदे एंड द बो यू नो डजन गो टू फैस्ट यू नो तो भगवान शिव स्थान नैमी शरण्या पे आना चाहते थे गौर भागवत श्रवण करने के लिए जो उनका वाहन है नंदी वो बहुत धीरे चल रहे थे इवन यू है बीटिंग बट स्टिल यू नो It's a bow, you know. You can't expect high speed. 
उनके हाथ में जाए छड़ी और उसको पीट रहे हो परंतु क्या करे वो बैल है कितना जल्द तेज चल सकता है परंतु उस समय ब्रह्मा जी आए तो उनका नहीं नहीं आप मेरा हंस वाहन को ले लीजिए बहुत विशेष विग्रह है ये इस विग्रह को तालाब के पानी के जल के नीचे रखा जाता था और साल में एक दिन इस विग्रह को निकाला जाता था परंतु आज के समय में वो दर्शन के लिए हमें यहाँ पर प्राप्त है और भक्ति विधान चैरिटी ट्रस्ट भी वहाँ पर डोनेशन दे के उस स्थान को मेंटेन करने का प्रयास करता है If you if you go on some of the parikramas out in the Goramandala Bhumi, maybe you go out to Sri Kanda or Chakti Gram or Katwa, you see the different places out there where many different great devotees of Lord Chaitanya reside. अगर आप श्रीखंड कटवा छठी ग्राम गौर मंडल में अन्य स्थानों पर जाएंगे तो आप देखेंगे वो वो स्थान है जहाँ भगवान दौरान महाप्रभु के परिकर निवास करते थे वहाँ पर एक मंदिर है जो निवास स्थान था श्रीनिवास आचार्य का और भक्ति विधान चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा पूरा का पूरा मंदिर का रेनोवेशन किया गया वहाँ भक्ति विधान चैरिटी ट्रस्ट बहुत सहायता कर रहा है गौर मंडल में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान को बनाए रखने के लिए जब ये परिक्रमा समाप्त हो जाएगी तो एक अन्य परिक्रमा प्रारंभ होगी जहाँ पर इन ऐसे ऐसे स्थानों पर जाएंगे आप जाके कटवा के दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था वहाँ पे उनके केश की समाधि भी है और अन्य स्थान भी है जैसे नरहरी सरकार के जो स्थान है वो महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे नरहरी सरकार वो श्री गुरु लोचन दास ठाकुर वो श्री लोचन दास ठाकुर के गुरु भी है और जिस स्थान जहाँ पर रघुनंदन ठाकुर के विग्रह हैं जिन्होंने लड्डू खाया था वहाँ पे जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं वेर ओनली जस्ट गेटिंग पवित्र स्थानों के हम बिल्कुल सिर्फ अभी झलक ले रहे हैं यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ गोइंग ओवर विजिटिंग ऑल द होली प्लेस आप पूरा जीवन यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं गौर मंडल भूमि में इतने स्थान हैं हर जगह स्थान के दर्शन करने के ऑल द होली प्लेस देर ऑल हियर इन माया इन नवदीप धाम जितने भी पवित्र स्थान है सृष्टि में वो सारे नवदीप धाम में निवास करते हैं I remember one year we went to uh, Kumbh Mela and this Krishna Pandu Prabhu told very nice pastime he told how there was a meeting of all the holy places and all the holy places they were all called to come to Prayag for the meeting to Maharaj bata rahe ho Kumbh Mela mein gaye the aur wahan pe is ke din Bandhu Prabhu ne bahut sundar katha li wahan pe ek meeting ho rahi thi sabhi teerth sthanon ki but then when they were getting ready for the meeting they said wait वृंदावन नेवर केम मायापुर नेवर केम तो जो सारी मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग शुरू करने से लगा अरे रुको वृंदावन नहीं आया और नवदीप यहाँ पर नहीं है उपस्थित तो देखोर ऑन द मोबाइल फोन एंड देखो जमा तो उन्होंने इन धामों को फोन लगाया एंड व्हेन यू कमिंग व्हाट्स गोइंग ऑन कब आ रहे हो क्या चल रहा है They say holy place. They say all the holy places are here. They're all here in Mayapur. They're all there in Vrindavan. Why we need to go to Prayag? तो उन्होंने कहा सारे जो पवित्र स्थान हैं यहाँ नवदीप और वृंदावन में हैं तो हमें प्रयाग जाने की क्या आवश्यकता है? So here we are in Naimasharanya. This is the Naimasharanya, non-different from 
Naimisharanya, which is over there in UP, which is not far away from Kanpur. तो यहाँ यहाँ नैमिशरण्य भी है ये नैमिशरण्य अभिन्न है जो उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कानपुर के करीब तो आपको इतनी दूर अलग अलग स्थानों पे जाने की आवश्यकता नहीं है यही नवदीप मायापुर में वो सारे तीर्थ उपस्थित हैं and many great sages of course they live here in namisharanya aur itne mahan rishi nishchit roop se namisharanya mein nivas karte hain right in shrimad bhagavatam we read about dadichi mone shrimad bhagavatam mein hum unki shikshaye grahan karte hain dadichi mone shama ki je dadichi mone ke bare mein hum sunte hain padhte hain shrimad bhagavatam mein as you go to namishar today something we call nimshet बस कई लोग इसको बोलते हैं शेर परंतु इसका सही जो उन जिस तरह से बोलेंगे वो है यहाँ पर एक आश्रम है ददीची मुनि का आश्रम विष्णु जो श्रीमद भागवतम में कथा आती है कि कैसे इंद्र वृता सुर के वध के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उनका वध करें तो भगवान विष्णु ने कहा मैं उसका वध नहीं करूंगा तुम खुद उसका वध करो तो हाउ टू किल तो कैसे उसका वध किया जाए तो भगवान ने कहा कि एक महान ऋषि है ददीची आस्क इन फॉर द बोन फ्रॉम हिज बॉडी उनके शरीर से उनकी हड्डियां मांगो इज वेरी रिच इन तपस्या इफ यू गेट द बोन फ्रॉम हिज बॉडी यू कैन मेक अ ब्रजर अ वेपन टू किल वो तपस्या में बहुत धनी है अगर तुम्हें उनकी हड्डियां प्राप्त हो जाए वज्र उससे अस्त्र बना सकते हो जिससे तुम उनका वध कर सकते हो वृता सुर का आप में से कोई देना चाहेगा अपने शरीर की हड्डियां आर यू रिच इन तपस्या क्या आपके पास इतनी तपस्या है योर बोन्स इन नो गुड अगर इतना तपोबल नहीं है तो आपकी हड्डियां किसी काम की नहीं है फिर वेरी नाइस ग्रेट सेज एंड इंड्र खाम and he is asking him to my great great sage great yogi can you give the bones from your body daddy ji said oh don't you know the body is the thing we are most attached to to daddy ji mone bahut acche rishi hain indra yahan par aaye unhone unse mang ki kya aap apni haddiyan de sakte ho to unka are kya tumhe ye malum nahi ki sharir jeevatma ka sabse zyada priya vastu hai Actually, Dadichi, he's not attached to the body, but he just wanted to hear some gyan from Indra. वास्तविकता में Dadichi अपने शरीर से बिल्कुल आ सकते नहीं थे, परंतु वो इंद्र के मुख से कुछ gyan सुनना चाहते थे. So Indra told Dadichi, he said, you know, he said, it's it's not easy to give charity to people. For some people, it's not very easy when they're asked. तो इंद्र ने ददीची मुनि को कहा वास्तव में क्या तुम जानते हो कुछ लोगों के लिए दान देना सरल बात नहीं है अगर आपके पास धन नहीं है और आपसे कोई दान मांगने आए तो बहुत मुश्किल होती है आपका नया परिवार है बच्चों को खाना खिलाना है पति के पास जॉब नहीं है और कोई आए आपसे कहा थोड़ा दान दीजिए ओ माई गॉड वॉट इट्स वेरी हार्ड टू रिफ्यूज अरे क्या करें मना करना भी बहुत मुश्किल लगता है वेरी हार्ड टू किस और देना भी बहुत मुश्किल लगता है अन इंड्र एन छोटा दीजिए It's also very hard to ask people for charity. तो इंद्र ने कहा लोगों से दान मांगना भी बहुत मुश्किल है Sometimes we ask the devotees to go out on sankirtan and distribute books. कभी-कभार हम भक्तों को कहते हैं आप संकीर्तन पे बाहर जाइए और पुस्तकें वितरित कीजिए 
They never ever asked anybody for any money before in their life. और जीवन में उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा होता and now they're on the street and they're trying to give the book to somebody aur ab woh sadko par ghoom ke kisi ko pustak dene ka prayas kar rahe hain they look the other way they're afraid to look in the face aur unse aankh bhi aankhon se aankh bhi nahi mila pate idhar udhar dekh ke pustak dete hain very difficult sometimes to give to ask for charity bahut mushkil hota hai kabhi ko aaj paise mangna kisi se तो तो ने ने कहा अरे बहुत अच्छा है The air to the air element and the sky enters into the ethereal space. तो उन्होंने फिर अपना शरीर दान दिया, जैसे भागवत में पढ़ते हैं धृतराष्ट्र ने, जिन्होंने से अपने भूमि, जितने भी पांच पदार्थ हैं, वो सृष्टि के जो बड़े पांच महाभूत हैं, उनमें उन्होंने दिया, भूमि को भूमि में, जल को जल में, अग्नि को अग्नि में, वायु को वायु में और आकाश को आकाश में. So in this way, Dadichi gave up his body. Indra got the bones, and with the help of Vishwakarma. They made the Brishra weapon, and Indra went to fight Vritasur. So, in this way, the Dadishi gave up his body. Indra gained the weapons. Vishwakarma gained the weapons. Indra 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 gained the weapons. When all the sages were hearing Bhagavad Gita from Sutta Goswami, no. from Romaharsha and Sutta, एक अन्य लीला जिससे आप परिचित होंगे नैमिशरण्या में जब बलराम जी यहाँ पर आए थे और सभी ऋषिगण रोमहर्षण से कथा सुन रहे थे. And everyone saw Lord Balaram come into the assembly. Lord Balaram, he he didn't want to fight in the Kurukshetra war. He didn't want to take sides, so he thought he'll go on pilgrimage, and he came to visit this holy place. तो सब सभी ने दर्शन किए कि बलराम जी सभा में आ रहे हैं क्योंकि बलराम जी कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बलराम जी सभा में आए हैं. And he came into the assembly, and all the sages and great saintly persons there, they all saw Lord Balaram, and they all offered respects. Some of them stood up. Some of them bowed down. They all offered some kind of respect, except for Roma Harshan. So, as soon as they saw that Balram Ji was in the assembly, they all stood up. Some of them bowed down. 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 Was from the Brahmana family, and the father was from the Chhatri family. तो फिर बलराम ने विचार किया रोम हर्षन का कैसा जन्म है? तो उनकी माता ब्राह्मण परिवार से थी, उनके पिता क्षत्रिय परिवार से थे. Lord Balaram then considered his mission in coming to the world. Paritranaya sadhu nam vinas chaya chaduskrita. I thought this person is proud. He's not actually fit to be sitting on the Vyasa sun. तो फिर बलराम जी ने मनन किया कि उनका इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने विचार किया कि ये व्यक्ति गर्वित है और ये योग्य व्यक्ति नहीं है व्यासा सन पे बैठने के लिए. So Lord Balaram then took a plate of kusha grass, stuck it in his heart. तो उन्होंने कुशा घास का एक तिनका उठाया और उनकी तरफ उसको करके बंद कर दिया. So the sages in Naimisharanya were all shocked when Lord Balaram took the life of Roma Harshan. The Naimisharanya के जितने ऋषिगण थे ये देख के अचंभित रह गए. And they said to Lord Balaram that we gave Roma Harshan the blessings of a long life because he was going to speak Bhagavad Gita to us. So we wanted him to recite for a long time, and we blessed him with a long life. तो सभी ऋषिगण ने आ बलराम से कहा कि हमने इनको आशीर्वाद दिया था कि इनकी दीर्घायु हो क्योंकि ये लंबे समय तक भागवत कथा कर सके हम इनसे श्रमण करना चाहते थे और अब आपने इनका वध कर दिया है 
you know, I, I preach in China. So in, in, China, in Chinese there's a saying, when you want to give someone the blessing of a long life, we say to them, Shobi Nan Shan. Shobi Nan Shan. May you live as long as the South Mountain. तो महाराज बता रहे हो चाइना में प्रचार करते हैं वहां पे इस भाषा में किसी को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया जाता है जिसका अर्थ है तुम इतना आपकी आयु इतनी लंबी हो जितना दक्षिण पर्वत की है तो सभी ऋषिगण ने कहा कि हमने इनको दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया था अब आपने इनका वध कर दिया है तो बलराम जी ने कहा अगर आप ऐसी इच्छा है तो मैं इसको पुनः जीवित कर सकता हूँ और कृष्ण बलराम ने पहले ऐसे किया था जो उनके गुरु थे संदीपनी मुनि उनके पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और यम लोग से उसको वापस ले आए थे तो फॉर लॉर्ड बालाराम इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ब्रिंग वन सो बैक टू लाइफ तो बलराम जी के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है कि एक जीव एक आत्मा को वापस पुनः जीवित करना इवन शुक्राचार्य ब्रॉट बाली महाराज बैक टू लाइफ आफ्टर ही बीइंग किल ये काम तो शुक्राचार्य ने भी कर दिया था बली महाराज का जब वध हो गया था उन्होंने उनको पुनः जीवित कर दिया था तो फॉर लॉर्ड बालाराम नथिंग इज इम्पॉसिबल ही कुड हैव ब्रॉट द रो महर्षि बैक टू लाइफ बट दे से ही सेड नो 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 You are the supreme personality of Godhead. You have to chosen to remove him, to take him to end his life. But what about the blessing we gave him? तो बलराम जी ने के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है. तो परंतु ऋषिगण ने कहा कि नहीं 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 आपने आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं आपने ये कार्य किया है तो हम इस सहमत हैं परंतु जो हमने आज शीर्वाद दिया था उसका क्या? So Lord Balaram said, well. That blessing we can give to the son of Ramaharsha, so, Sita Bal Goswami. So Balraj ji said that it is okay. Jo Ashirvad you have given, we can give it to his son. He is the Sut Goswami. The son is the inheritor of all the assets of the father. So the father had a blessing. That blessing came to the son, and Sita so Goswami got that blessing, and he had a long life. And he spoke the Bhagavad Gita to all the sages in Naimisharanya. तो जैसे कि पुत्र पिता के जितने भी अश्वरे या चीजें होती हैं उसको विरासत में प्राप्त करता है. तो उसी प्रकार से वो जो आशीर्वाद है उनके पुत्र को प्राप्त हुआ. So they said just two pastimes from this Naimisharanya forest. We'll invite some other speakers to speak about maybe the other places. तो Naimisharanya में ही हमने दो लीलाओं का व्याख्यान किया. अब हम अन्य प्रवक्ताओं को आमंत्रित करेंगे. कि वो अन्य स्थानों के बारे में हमें बताएं।